టాప్ తెలుగు మీడియాని ఆదరిస్తున్న ప్రేక్షకులకు రెండు వేల పద్దెనిమిది నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు భారత చరిత్రలో ఒకరోజు కార్యక్రమానికి స్వాగతం పుష్కర స్నానాన్ని మనం నదికి వెళ్లి ఆచరిస్తాం అలాంటి నదులను ఒడిసి పట్టడానికి కట్టేవే ఆనకట్టలు విజయవాడలోని కృష్ణమ్మను ఒడిసి పట్టడానికి కట్టిన బ్యారేజ్ పేరు ప్రకాశం బ్యారేజ్ ఆ బ్యారేజ్ నిర్మాణం పూర్తయ్యి నేటికి అంటే ముప్పై పన్నెండు రెండు వేల పదిహేడు నాటికి ఐదు పుష్కరాలు అనగా అరవై వసంతాలు పూర్తి చేసుకుంది ఆ విశేషాలు ఇప్పుడు మీకోసం భారతదేశంలో మూడవ పెద్ద నది దక్షిణ భారతదేశంలో రెండవ పెద్ద నది అయిన కృష్ణా నదిని తెలుగువారు ఆప్యాయంగా కృష్ణవేణి అని కూడా పిలుస్తారు పడమటి కనుమల్లో మహారాష్ట్రలోని మహాబలేశ్వర్ కు ఉత్తరంగా మహదేవ్ పర్వత శ్రేణిలో సముద్ర మట్టానికి పదమూడు వందల ముప్పై ఏడు మీటర్ల ఎత్తున చిన్న ధరగా జన్మించిన కృష్ణా నది ఆపై అనేక ఉపనదులను తనలో కలుపుకుంటూ మహారాష్ట్ర కర్ణాటక తెలంగాణ మరియు ఆంధ్రప్రదేశ్ లలో సస్య శ్యామలం చేస్తూ మొత్తం పద్నాలుగు వందల కిలోమీటర్ల ప్రయాణం చేసి దివిసీమలోని హంసల దేవి వద్ద బంగాళాఖాతంలో కలుస్తుంది మరి ఆ కృష్ణమ్మ బెజవాడను తాకుతూ వెళుతుంటే ఆ బెజవాడ ఎంతో మురిసిపోయింది ఆ మురిసిపోయిన బెజవాడ కృష్ణమ్మను ఒడిసి పట్టడానికే ప్రకాశం బ్యారేజ్ ని నిర్మాణం చేసుకుంది ప్రకాశం బ్యారేజ్ విజయవాడ వద్ద కృష్ణా నదిపై నిర్మించిన బ్యారేజ్ దీని పడువు పన్నెండు వందల ఇరవై మూడు పాయింట్ ఐదు మీటర్లు అంటే నాలుగు వేల పద్నాలుగు అడుగులు దీని నిర్మాణ బాధ్యతలు ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ కాలంలో సర్ ఆర్థర్ కాటన్ చేపట్టాడు దీని నిర్మాణం పద్దెనిమిది వందల యాభై రెండులో ప్రారంభమై పద్దెనిమిది వందల యాభై ఐదులో పూర్తయింది అంటే మొత్తం మూడు సంవత్సరాల కాలం పాటు దీన్ని నిర్మించారు కృష్ణ గుంటూరు జిల్లాల్లోని కృష్ణా డెల్టా ప్రాంతానికి సాగునీటిని అందించే నీటి పారుదల ప్రాజెక్ట్ ఈ ప్రకాశం బ్యారేజ్ ఇప్పటి బ్యారేజ్ పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండులో నిర్మించబడినా అంతకు వంద సంవత్సరాల క్రిందటే పద్దెనిమిది వందల యాభై మూడులో కృష్ణా నదీ జలాలను వినియోగించుకోవడాన్ని ఉద్దేశించిన మొట్టమొదటి నిర్మాణం జరిగింది అది కాటన్ ఆనకట్ట తెలుగుదేశంలో సర్ ఆర్థన్ కాటన్ నిర్మించిన రెండు ప్రముఖ ఆనకట్టల్లో ఇది రెండోది మొదటిది గోదావరి నదిపై గల కాటన్ బ్యారేజ్ పద్దెనిమిది వందల ముప్పై రెండు ముప్పై మూడులలో ఈ ప్రాంతంలో భయంకరమైన కరువు ఏర్పడింది డొక్కల కరువు నందన కరువు గుంటూరు కరువు పెద్ద కరువుగా పేరు పొందిన ఈ కరువు వేలాది మందిని పొట్టన పెట్టుకుంది ఎక్కడ చూసినా శవాల గుట్టలే కనిపించేవి దాదాపు నలభై శాతం ప్రజలు ఈ కరువుకు బలయ్యారు బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం పన్నుల రూపేణా రెండు పాయింట్ ఇరవై ఏడు కోట్లు నష్టపోయింది ఇంత తీవ్ర కరువులోనూ కృష్ణా నది ఎండిపోలేదు అయినా ఆ నీటిని వాడుకునే మార్గం లేకపోయింది ఈ పరిస్థితుల్లో కృష్ణా నీటిని సాగుకు వాడుకునే ఉద్దేశ్యంతో నదిపై బెజవాడ వద్ద ఆనకట్టను ప్రతిపాదించారు ప్రతిపాదన కార్యరూపానికి రావడానికి మరో ఇరవై ఏళ్లు పట్టింది బెజవాడ వద్ద ఎడమగట్టున గల ఇంద్రకేలాద్రి కుడిగట్టున ఉన్న సీతానగరం మధ్య ఈ ఆనకట్ట నిర్మాణాన్ని ప్రతిపాదించారు ఆనకట్ట నిర్మాణం పద్దెనిమిది వందల యాభై మూడులో మొదలై యాభై నాలుగులో పూర్తయింది పదకొండు వందల ముప్పై రెండు మీటర్ల పొడవు నాలుగు మీటర్ల ఎత్తులో ఆనకట్ట పైగుండా వరద నీరు ప్రవహించేలా నిర్మించబడింది ఒకటి పాయింట్ నాలుగు తొమ్మిది కోట్లు ఖర్చైంది పది ప్రధాన కాలువల ద్వారా సాగునీటి సరఫరా చేయడం మొదలు పెట్టారు కాలువల నిర్మాణాన్ని కాటన్ శిష్యుడైన మేజర్ ఓర్ పర్యవేక్షించాడు వంద సంవత్సరాల పాటు ఆనకట్ట ప్రజలకు వరప్రసాదమైంది పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండులో వచ్చిన వరదలకు అది కొట్టుకుని పోవడంతో మరో ఆనకట్ట ఆవశ్యకత ఏర్పడింది పాత ఆనకట్ట కొట్టుకుని పోయిన వెంటనే కొత్త బ్యారేజ్ నిర్మాణం మొదలైంది పాత ఆనకట్టకు కొద్ది మీటర్ల ఎగువన బ్యారేజ్ ని నిర్మించారు ఇసుక పునాదులపై నిర్మించిన ఈ బ్యారేజ్ నీటి నియంత్రణకే కాక ఇరవై అడుగుల వెడల్పుతో రోడ్డు రోడ్డుకు రెండు వైపులా ఐదు అడుగుల వెడల్పుతో నడకదారి కలిగి ఉంది ఈ రోడ్డు చెన్నై కోల్కతా జాతీయ రహదారిలో ఉంది బ్యారేజ్ కి తూర్పు పడమరల్లోని కృష్ణా డెల్టా ప్రాంతంలోని పదమూడు పాయింట్ సున్నా ఎనిమిది లక్షల ఎకరాలకు ఈ బ్యారేజ్ నుండి సాగునీరు లభిస్తుంది మహబూబ్ నగర్ జిల్లా జూరాల వద్ద రాష్ట్రంలోకి ప్రవేశించి కృష్ణా జిల్లా నాగైలంక కోడూరు వద్ద రెండు పాయలుగా బంగాళాఖాతంలో కలిసే 
కృష్ణా నదిపై చిట్ట చివరి ఆనకట్ట ప్రకాశం బ్యారేజ్ విజయవాడకు ఎనలేని కీర్తి తెచ్చిపెట్టిన ఈ ఆనకట్ట తన నూట యాభై నాలుగేళ్ల చరిత్రలో ఎన్నో సవాళ్లను అధిగమించింది పద్దెనిమిది వందల ముప్పై రెండులో కృష్ణా తీరంలో కరువు వచ్చినప్పుడు నదిపై ఆనకట్ట కట్టాలనే ఆలోచన నాటి బ్రిటిష్ పాలకొనికొచ్చింది సర్ ఆర్థర్ కాటన్ సారథ్యంలో చార్ల్స్ అలెగ్జాండర్ పర్యవేక్షణలో ఆనకట్ట నిర్మాణం పద్దెనిమిది వందల యాభై రెండులో ప్రారంభమై పద్దెనిమిది వందల యాభై ఐదు మే తొమ్మిదిన పూర్తయింది నాలుగు వేల పద్నాలుగు అడుగుల పొడవుతో నిర్మించారు దీనికైన ఖర్చు ఒకటి పాయింట్ నాలుగు కోట్లు ఆయకట్టు నాలుగు పాయింట్ ఏడు లక్షల ఎకరాలు నేటి అవసరం పెరగడంతో పద్దెనిమిది వందల తొంభై మూడులో ఎత్తు మూడు అడుగులు పెంచారు ఈ ఆనకట్ట వందేళ్ల పాటు ఖచ్చితంగా సేవలు అందిస్తుందని కాటన్ అప్పట్లోనే ప్రకటించారని చెబుతూ ఉంటారు పంతొమ్మిది వందల యాభై నాలుగు ఫిబ్రవరి పదమూడున మొదలైన బ్యారేజ్ నిర్మాణం దాదాపు నాలుగేళ్లలో పూర్తయింది పంతొమ్మిది వందల యాభై ఏడు డిసెంబర్ ఇరవై నాలుగున బ్యారేజ్ పై రాకపోకలు మొదలయ్యాయి బ్యారేజ్ నిర్మాణానికి రెండు పాయింట్ ఏడు ఎనిమిది కోట్లు ఖర్చు అయింది చూసారు కదా మన ప్రకాశం బ్యారేజ్ గురించి మనకు తెలియని ఎన్నో విషయాలు మరిన్ని విశేషాలతో మరో టాపిక్ తో మళ్లీ వచ్చే ఎపిసోడ్ లో కలుసుకుందాం అంతవరకు సెలవు ఈ వీడియోపై మీ విలువైన కామెంట్స్ ను మాతో షేర్ చేసుకోండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోకండి